Ana Cristina, hablando de mujeres, acaba de terminarse la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, de donde se reunieron los expresidentes Ernesto Samper, el expresidente Juan Manuel Santos, el eh, ministro hoy eh, canciller Luis Gilberto Murillo y otros ex cancilleres. Pero también estaba ahí la senadora de la Comisión de Relaciones eh, Exteriores, la doctora Gloria, Gloria Flores, que nos acompaña a esta hora en los micrófonos de Blue Radio. Senadora Flores, qué placer tenerla con nosotros. Bien Bienvenida y gracias por atendernos. Eh, gracias Camila, un saludo muy especial para toda la audiencia de Blue. Y bueno, aquí dispuesta a conversar sobre los asuntos internacionales nacionales. Claro, y en asuntos internacionales hay uno fundamental y por eso como usted acaba de salir de esta reunión en la que hay tanta expectativa por cuenta de qué va a hacer Colombia frente a las situaciones de Venezuela porque lo que suceda en Venezuela pues nos afecta directamente a nosotros ya que somos los receptores de la mayor diáspora de venezolanos que se ha ido de ese país por cuenta de la situación política y económica. ¿A qué conclusiones llegaron, senadora? No, yo creo que lo importante es reconocer la citación que hace el gobierno de Colombia a la Comisión Asesora de, de Relaciones Exteriores, donde se abordó, entre otros, el tema de Venezuela. Eh, se escuchó a cada una de las personas, tanto los congresistas como los expresidentes, y eh, pues el gobierno, lo que hemos indicado varios, es la necesidad de ser eh, profundamente prudentes en la decisión por las implicaciones que tiene para las dos naciones hermanas porque somos pueblos, empezando porque estamos en el Palacio de San Carlos donde estuvo nuestro presidente Simón Bolívar, hay unas relaciones de hermandad de históricas claro, eh, pero, una pero senadora el gobierno de buena vecindad sí, 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 déjeme yo la interrumpo Termino. porque yo creo que y entonces, no, pero es que sí de, de, déjenos por lo menos explicar y por supuesto se escucharon todas las opiniones acerca de la necesidad de continuar con un, una labor de mediación, de acompañamiento por parte del gobierno de Colombia conjuntamente con Brasil y México y de conectar también esos esfuerzos a países como Noruega que han jugado un papel tan importante para avanzar en el diálogo político y la superación de las diferencias que existen entre oficialismo y oposición. Pero le pregunto sobre la postura que se dijo va a tomar Colombia frente a la situación de Venezuela y por qué se lo pregunto. Ayer nosotros estábamos hablando con el embajador de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, en donde dice el sur del continente no puede aceptar una dictadura más nosotros en Uruguay, en Argentina en Chile pudimos sacar las dictaduras gracias a la presión internacional y aquí no puede haber países que no condenen lo que está pasando en Venezuela que tiene tintes de dictadura absoluta cerrar redes sociales eh, en contra de los medios de comunicación detener gente que está manifestando en las calles, no reconocer un triunfo de la oposición no mostrar actas cuando dicen ellos que fueron los que ganaron. Es decir, acá hay una cantidad de elementos para ya poder catalogar a Venezuela como una dictadura. ¿Colombia no va a tomar esa posición? ¿No va a catalogar el eh, gobierno de Nicolás Maduro como un régimen dictatorial? Creo que ustedes deben entender que la Comisión de Relaciones, de Asesora de Relaciones Exteriores, es una comisión... Eh, en unos casos consultiva, en este caso fue informativa, okay. pero escucharon eh, de parte de todos nosotros nuestras opiniones, el gobierno es el que toma la última palabra, hay un trabajo que ha venido desarrollando México, Colombia y Brasil, al que se suma también y se va a llamar a Noruega, que ha jugado un papel importante, y otros países como España y Suiza, y siempre los caminos del diálogo son los más importantes eh, perdóname, expreso mi opinión porque eh, creo que en una entrevista o en un diálogo no es afirmar lo que el periodista dice sino poder comentar lo que nosotros hemos conversado al interior de una reunión que además tiene unas reservas pero es ha sido un diálogo muy importante, fructífero y nunca vamos a perder de vista que el diálogo es el camino de cualquier resolución de problemas entre países y máxime Colombia que tiene una frontera tan extensa con Venezuela cualquier decisión que tomamos, to, de, tomemos tiene que tener una profunda prudencia y es el llamado también que hacemos al gobierno nacional y por supuesto a tener siempre firmes los principios eh, internacionales de no injerencia 
de respeto a la soberanía nacional y a la de los pueblos, porque son principios del sistema internacional y creo que todos los reconocemos. No obstante, la posición de Colombia siempre ha sido conjuntamente con México y Brasil apoyar cualquier salida en, en, un, en, qué? en, una, en una actuación de mediación eh, que es el que ha propuesto el gobierno, los gobiernos eh, y también, por supuesto, ahora con Noruega, con Suiza y con España. Senadora, eso en cuanto a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que fue convocada para el día de hoy, pero usted estuvo en Venezuela ese 28 de julio durante las elecciones, junto a la también senadora Clara López. ¿Usted cómo ve el sistema electoral venezolano y cómo ve que tres semanas después, casi un mes después, todavía no se hayan publicado las actas por parte del Consejo Nacional Electoral? Bueno, creo que hay que conocer el sistema electoral venezolano a fondo, Hemos tenido la oportunidad no solo esta vez, sino en otras pasadas de asistir como acompañantes internacionales, como veedores. Es, una, es distinto ser observador a ser veedor internacional. También otras eh, instituciones que tienen esa labor de observación como el Centro Carter con el que nos encontramos en Venezuela. Y lo que nosotros manifestamos ese día al finalizar y al otro día de las elecciones es que se transcurrieron en completa paz, en, en un respeto, fue masiva la, la votación del pueblo venezolano. En las mesas que nosotros pudimos constatar la, las garantías plenas para el ciudadano y, y, y la ciudadana venezolana, o sea, realmente fueran unas elecciones profundamente garantistas y democráticas, y el sistema electoral venezolano tiene, y la ley electoral, el poder electoral, tiene una serie de... Eh, elementos que no los tiene el colombiano, que pasa por alrededor de 16 auditorías técnicas en todos los órdenes para ya corroborar el tema electoral. A cada partido en el cierre de mesa se le entrega el acta de escrutinio. No es como aquí que pegan el E14 y después aparece otro en la, en la, en la página web y después tenemos el clavero. No, allá cada acta se entrega al partido. La, eh, ahora está, digamos, el tema no solo, digamos, la resolu resolver este problema no solo en el poder electoral, sino en el, también en el poder judicial al, al que han eh, participado y llevado sus argumentos y elementos los distintos candidatos de oposición, el candidato oficialista y faltó el candidato del mundo, pero el resto de candidatos de oposición han presentado sus reclamos, sus evidencias, etcétera para que el poder judicial del país eh, contribuya con ese tema de esclarecimiento, dada, digamos, la presión internacional que existe. Sí, congresista Flores, claro, las eh, nacional fueron también, incompletas. Sí, claro, eh, congresista Flores, eh, claro, las elecciones fueron en completa paz, pero las violaciones a los derechos humanos fue después de las elecciones. Voy, voy, pero no, pero además, pregunta, no yo le quiero eso, preguntar. Ana Cristina, sí, claro. frente a eso que usted está diciendo, que yo creo que también en aras de, pues, de decirle a la senadora, nos están escribiendo muchos venezolanos al 301-764-4108, que no hubo garantías para los millones de electores que no pudieron votar porque no los habilitaron fuera de fuera Venezuela. Del país, y que no de, hubo de Venezuela. garantías para los candidatos que no pudieron ser candidatos como por ejemplo María Corina Machado, que también son esas cosas que entenderá la senadora que a la diáspora venezolana pues le hierve la sangre de oír que todavía haya Ay. países que digan es que se dieron todas las garantías en las elecciones cuando realmente no fue así. Eh, pues yo no soy experta en eso, ni soy la que decido porque no soy miembro del Consejo Nacional Electoral Venezolano ni el Poder Electoral. Eh, sé que se dieron... En algunos países todas las garantías, eso ocurre como los colombianos y colombianas en el exterior. Si ustedes ven, tenemos más de 6 millones de habitantes eh, de nuestros que están en distintos territorios y la afluencia para la votación de la colombianidad no es proporcional al número de personas que asisten. Esto también ocurre acá. Mm. Sería muy importante quizás que ustedes valoren qué ocurre en Colombia o en Ecuador si se inscribieron o no se inscribieron, si llegaron los inscritos y votaron. Pero no soy yo quien, porque no soy ninguna autoridad electoral para definir esos criterios. Y no estaba observando claro, la elección eh, aquí. No fui invitada, sí. si no fui invitada, fue a Venezuela, estaba de Venezuela. Entonces me parece que sí. los reclamos que tengan los venezolanos, pues justamente 
deben hacer su trámite y su reclamo a través de las entidades competentes para que eh, si se violó alguna garantía para su participación, pues se pueda esclarecer. Entonces... Por supuesto, congresista, y, y por eso nosotros en estos micrófonos hemos hablado con autoridades expertas en asuntos electorales que nos han confirmado pues eso que le hemos dicho, que por ejemplo eh, los venezolanos fuera de Venezuela pues no pudieron votar. Pero déjeme, le pregunto por la reunión con expresidentes y le quiero preguntar por el expresidente Santos, porque él había dicho que quería ir para eh, o que iba a asistir para hablar de unas inconformidades y, y le quiero preguntar sobre eso. ¿Qué comentó el presidente Santos o cuáles fueron esas inconformidades? conformidades que el expresidente Santos comentó en la reunión congresista con respeto quiero decirles que la comisión asesora de relaciones exteriores puede hablar de generalidades pero no puede después de una reunión al, a la que hemos sido llamados para consulta o para hablar de nuestras opiniones que salgamos a hacer eh, comentarios de qué dijo aquel o qué dijo aquella creo que es el respeto y tenemos unas reglas de juego que nosotros como senadores y representantes a la Cámara tenemos que cumplir a cabalidad. Entonces no es porque no quiera hacerlo, pero no me compete, no es mi competencia realmente ponerme a expresar qué dijo aquel y, y en boca mía expresar lo que creo que ustedes si quieren conocer la opinión del expresidente Santos deberían llamarle, preguntarle y él en su, en su análisis pues eh, sabrá exponer lo que lo que considere corresponde, pero son reuniones que tienen unas reglas de juego, así como he estado en otras reuniones de otras comisiones del Congreso en el que hay reserva y tenemos que ser muy, muy, muy eh, estrictos en el manejo de la información para no perder nunca la credibilidad y respetar siempre la opinión de todos los miembros de la Comisión Asesora. Sí, senadora Flores, podemos comprender esa parte. De hecho, algunos expresidentes argumentaron no asistir a esta comisión porque era de carácter informativo. Uno de ellos, el expresidente Iván Duque. Y sobre esa información, pues quería, quería preguntarle, porque yo la escucho a usted hablando sobre el sistema electoral venezolano, sobre su testimonio. Usted estuvo allí justamente durante las elecciones, eh, pero me da la sensación, y acá hago referencia a lo que nos decía ayer el embajador de Uruguay ante la OEA, que países como Colombia pues se quedan en medias tintas y eso puede ser peligroso porque de una u otra manera se convierte en un guiño a estos regímenes autoritarios, en este caso el de Venezuela. Y, y teniendo en cuenta lo que sabemos, lo que ha pasado, pero también lo que han dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya habla de prácticas autoritarias por parte del Estado. También usted menciona el Centro Carter, ya sabemos todo lo que dijo Venezuela sobre el Centro Carter, básicamente pues que era un mentiroso, es decir, todas las, las pruebas, los actos, el día a día están demostrando que Venezuela cada vez más se convierte en un régimen autoritario, casi dictatorial. Me pregunto, ¿Colombia va a seguir, a pesar de todo esto que está pasando, a pesar de lo que dicen estos organismos internacionales, actuando de esa manera, medias tintas? Pues yo creo que no es medias tintas. Sinceramente creo que Colombia lo que está haciendo es respetuosa con los principios del derecho internacional, como lo ha hecho México a lo largo de su historia. Si de alguna, eh, de, eh, digamos, experiencia en términos eh, de política exterior, tenemos que aprender de los mexicanos, de su profundo respeto por la autodeterminación, la soberanía de un país y la no injerencia. Y si ustedes me comprueban que aquí en el pasado el gobierno de Colombia rompió esos principios en relación con la dictadura de Pinochet o con la dictadura argentina o con la dictadura del Uruguay, y sentó una posición así de drástica y de no de medias tintas, sino de, de respeto a los propios principios, yo quiero que me lo hagan saber, porque que yo sepa en la historia de nuestro país, nunca... El, claro, el pero eso no quiere decir, doctora Flores, que no haya... que no nos, Pero eso no quiere decir que no haya una, una equivocación, o usted considera que no se debió haber condenado la dictadura de Pinochet y la, la dictadura de Videla en el Cono no, pues Sur. yo la condené. Yo, claro, no, por eso. Entonces, si se condenaron esas dictaduras, se tiene que condenar cualquier dictadura. Estoy preguntándole si, si eso ocurrió de violar los derechos de los principios. Creo que los esfuerzos que siempre han hecho nuestros gobiernos, por lo menos, y será el de un gobierno progresista, es el respeto al derecho internacional pero senadora la, la, la el, el ejemplo bueno. que usted pone es muy bueno porque porque la, la dictadura de Videla y Macera 
la presión internacional fue fundamental para, ca para que cayera. Cayó por muchas otras razones, había temas económicos, la guerra de Malvinas, pero la, la presión internacional fue fundamental sí. para que cayera la dictadura mili militar de Argentina. Sobre todo el papel que jugaron las Madres de la Plaza de Mayo. Mucha gente, y, ellas, y, pero mucha gente también. Mucha gente, por mucha supuesto, gente. pero... Pero ¿por qué el gobierno de Colombia no hizo nunca? Revisen ustedes la historia de lo que ha pasado acá y de cómo frente a profundas violaciones de derechos humanos que se han ocurrido en el continente y han ocurrido de manera abierta y dura, aquí se ha guardado silencio. Aquí hay, una, aquí hay unas posiciones a veces complejas, pero yo vuelvo e insisto, vuelvo e insisto que los principios del derecho internacional son fundamentales que el papel de Brasil de México, de Colombia ahora sumándose Noruega que siempre ha jugado un papel sustancial Suiza y España serán definitivos para aclimatar las situaciones y avanzar en una salida eh, dialogada que le compete a este gobierno y a todos los ciudadanos colombianos a, a apoyar a cabalidad, entonces esa es mi posición si sí. Pues hay, yo respeto mucho la opinión de los de ustedes mismos como periodistas y de otras personas, pero mi opinión es es respetada es respetable dado que me amparo siempre en el derecho internacional. Claro. Y esperemos que haya una salida y que haya una salida lo más pronto posible en Venezuela. Es un país que se merece el mejor de los destinos y eh, nuestro deber como colombianos y colombianas es acompañarlos con toda decisión en una salida interna que favorezca, con el apoyo internacional, por supuesto, la mejor salida, así como ocurrió en Chile en su momento, que definieron a través de elecciones y se aceptó, y el tránsito que dio que dieron muchos países de nuestra región. El papel que siempre ha jugado Venezuela desde toda su historia ha sido acompañar y facilitar los esfuerzos de paz del gobierno, desde Carlos Andrés Pérez, de acuerdo yo, eh, han sido siempre muy comprometidos con la paz de Colombia y eh, yo creo que eso hay que reconocerlo hoy como un paso vital en la construcción de las relaciones de vecindad de buena vecindad y de hermandad y de respeto como debe ser entre dos naciones, dos pueblos hermanos. Claro. Muchísimas y, gracias eh, senador. Muchísimas gracias que tengo reunión, yo les había dicho que hasta las 12 Ay, tiene usted razón y no le preguntamos por su presidencia del pacto del, de la Colombia Humana que es importantísima porque usted llega como presidenta de la Colombia Humana y tiene una sí. cantidad de retos que son fundamentales sobre todo con miras a las elecciones del 2026, quizá el mayor sí, reto es poder unir a todos los partidos y es que efectivamente todos los partidos se vuelvan un solo movimiento, que es lo que ustedes han intentado con el pacto histórico con miras al 2026. ¿Usted cree que lo va a lograr? ¿Que sí van a poder unirse todos los partidos en uno solo? Pues es un esfuerzo común, ¿no? Conjunto, es un esfuerzo de, en el que todos tenemos que poner de nuestra parte el mejor del, del reconocimiento y respeto a cada uno de los partidos. Eh, nosotros iniciamos este proceso eh, apoyando en esta Asamblea de la Colombia Humana eh, el paso a la unidad, a que la Junta inicie las conversaciones o, o continúe las conversaciones y podamos llegar a un acuerdo final para tener un partido unitario en el que cabemos todos, en el que podemos estar todos los partidos unidos, eh, una especie de frente amplio al Uruguay, hablando de la experiencia uruguaya que es tan, tan importante después de la dictadura haber logrado que entre todos se pongan de acuerdo, no hay que disolver partidos, se pueden unificar, pero tener unas reglas de juego claras para mí el principio fundamental para la unidad es el respeto y el reconocimiento al otro y a la otra, y cuando se reconoce y se respeta eh, se logran las condiciones y el ambiente necesario para dar el tránsito a la unidad, mucha participación sobre todo el rigor que debemos tener en que la palabra por más pequeño que sea el partido o el sector que se sume, es igual de importante al más grande. Y Colombia Humana está en esa disposición. Yo le agradezco a los colombianos y colombianas que hacen parte de mi movimiento político el respaldo gigantesco que me dieron en la Asamblea y eh, no seré inferior a lo que siempre he sido, una mujer de convicciones democráticas profundamente eh, eh, comprometida también con el con el respeto al otro eh, conciliadora 
eh, con, con todos podemos poner nuestros intereses en la mesa, pero el respeto y la conciliación se hace precisamente cuando nada atrás y todos podemos salir adelante en un esfuerzo común. Yo sé que usted tiene una reunión y por eso la dejo ir, senadora Gloria Flores, igual pues por motivo de la noticia de la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, por ser usted la presidenta de la Colombia Humana, uno de los partidos que respalda al presidente Gustavo Petro y que estarán pues planeando continuar en el poder para el 2026, pues era fundamental escuchar eh, su voz en este momento. Mil gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias Camila, tú como siempre, tiempos de conocernos y gracias por ese espacio. Acá estamos dispuestos siempre a resolver dudas y no dejemos nunca de lado el compromiso con la paz y con resolver cualquier situación interna o externa con el diálogo como fundamento esencial del avance de la democracia. Un abrazo. Un saludo especial es la senadora Gloria Flores, 12 del día.